வாழிய செந்தமிழ் வாழ்கனற் தமிழர் வாழிய பாரத மணித்திருநாடு புதுக்கோட்டை மாவட்ட நிர்வாகமும் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கமும் இணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற புதுக்கோட்டையினுடைய ஆறாவது புத்தக திருநாளில் இன்றைக்கு எட்டாம் நாள் விழாவிலே தலைமையேற்றிருக்கிற தலைமையேற்க வேண்டிய என்னுடைய நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான நண்பர் அண்ணன் மரியாதைக்குரிய அன்பு சகோதரர் கே ரத்தினம் அவர்கள் வரவேற்புரை நிகழ்த்தியிருக்கிற சு மதியலகன் அவர்கள் அதேபோல் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்றிருக்கிற மரியாதைக்குரிய பெருமக்கள் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிற இந்த புத்தக திருவிழாவின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களில் ஒருவரான என்னுடைய மரியாதைக்குரிய தம்பி தங்கம் மூர்த்தி மூர்த்தி எதை செய்தாலும் நேர்த்தியாக செய்வார் அதனால் அவருக்கு கீர்த்தி அதிகம் அதனால் தான் தங்கம் கூட விலை உயரும் தங்க நிலவரம் என்றே போடுவார்கள் ஆனால் தரம் குறையாத ஒரு தங்கம் எங்கள் தங்கம் அதே போல் இந்த புதுக்கோட்டையினுடைய இந்த புத்தக திருவிழாவிலே பொருளாலும் செயலாலும் உழைத்து கொண்டிருக்கிற எல்லோருக்கும் எங்களுடைய அன்பையும் வணக்கத்தையும் நன்றி எறிதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுபோல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த விழா மேடையை அமைத்து தருகிற ஆதி காலத்து அலங்கார மாளிகையினுடைய உரிமையாளர் எங்களையெல்லாம் புத்தகம் கொடுத்து பொதுவாக அவருடைய கடைக்கு சென்றால் நூல் ஆடைகள் கிடைக்கும் இங்கே எங்களுக்கெல்லாம் நூல் கொடுத்து இதை ஆடையாக்குவது உங்கள் பொறுப்பு என்று எங்களிடம் கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார் அவருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு அழகான மேடை அவரால் இங்கே புதுக்கோட்டைக்கு கிடைக்கிறது இப்பொழுது பட்டிமன்றத்தினுடைய தலைப்பு பலரை கவர்ந்திருக்கிறது என்று தெரிகிறது நாங்கள் உள்ளே அந்த புத்தக கடைகளை சுற்றி பார்க்கிற பொழுதே ஒருவர் வந்து விட்டார் எழுத்துன்னு சொல்லுவீங்களா பேச்சுன்னு சொல்லுவீங்களா அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டேன் இல்லை எனக்கு இருந்து கேட்க முடியாது பஸ்ஸுக்கு லேட் ஆகிடும் சொன்னீங்கன்னா போயிடுவேன்னார் இது என்ன பெரிய லாட்ரி சீட்டா இதை தெரிஞ்சிக்காமல் போனால் தான் என்ன அவருக்கு எதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இல்லைங்க நானே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீ இவ்வளவு நேரம் யோசிக்காமல் இருக்கியா நீ அப்படின்னார் இப்போ அவர் சொன்ன பிறகு எனக்கே பயமாக போச்சு எழுத்துன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்னு தெரியும் எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பேச்சாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்து என்ன தலை தீர்ப்பு என்ன சொல்கிறது ஏன்னா முதல் நாள் கீழமை நீதிமன்றம் ஒன்று சொன்னால் உயர் நீதிமன்றம் ஒன்று சொல்லுது உயர் நீதிமன்றம் ஒன்று சொன்னால் உச்ச நீதிமன்றம் ஒன்று சொல்லுது ஒருத்தர் அவர் எம்பி ஆனது செல்லுங்குது செல்லாதுங்குது நமக்கே குழப்பமாக இருக்குது அதனால் வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கும் புரியலை இருந்தாலும் வந்து பெருமக்கள் என்ன இப்போ தம்பி வந்து திரும்ப திரும்ப சொன்னார் நடுவர் பெருந்தகை அப்படின்னு நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கூடாது நடுவர் பெருந்தொகைன்னு புரிஞ்சிக்க கூடாது ஏன்னா நடுவர்கள்லாம் பெருந்தொகை கேட்குறதுனால ஒரு நடுவர்னாலே பெருந்தொகை அதில் பேச்சாளர்கள் சொல்லுவாங்க இவனே பாதி அமௌண்ட் ஆட்டைய போட்டு போயிடுறாயா என்ன வாங்கினானே தெரியலை நடுவு உட்காந்தது தவிர எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு உரிமை தொகை பட்டிமன்றம் தான் எந்த அளவு கிடைக்குதோ அந்த அளவு கொடுத்தா போதும் அதற்கு அவரை சொன்னார் பாருங்க நடுவர்கள் பங்கேற்கிற ஒரு பட்டிமன்றம் இது ஒரு வகையில் இது நடுவர் மன்றமும் கூட ஏன்னா ஒரு நீதிபதி இருந்தாலே உடனே தீர்ப்பு வராது நடுவர்களாக உட்காந்துருந்தா அவளுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க அதுலேயே சிறுபான்மை தீர்ப்பு பெரும்பான்மை தீர்ப்பெல்லாம் வரும் ரெண்டு பேர் ஒன்று சொன்னால் மூணாவது ஒரு ஆளை போட்டு விசாரிக்கணும் அந்த மூணாவது ஆள் என்ன சொல்லுவாரோ அப்படின்னு ஒத்தப்படையிலேயே முதலே வச்சுட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அப்படி பல வகையான தீர்ப்புகள் இருக்கு நீதிமன்றங்கள் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கிற காலம் இது பொதுவாக நடிகவேல் எம் ஆர் ராதா வந்து நீதிமன்றத்தை பற்றி ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு நீதிமன்றம் அதில் ஒரு மூதாட்டியை சாட்சி கூண்டில் ஏற்றினாங்களாம் பொதுவாக வக்கீல்கள் வந்து கேட்பாங்க இல்லையா அந்த வக்கீல் கேட்டாராம் அந்த சாட்சி கூண்டில் ஏறின உடனே பாட்டி உன்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல் அப்படின்னாராம் அந்த கிளவி சொல்லித்தான் நான் என்னை பற்றி சொல்கிறது இருக்கட்டும் உன்னை பற்றி சொல்லவா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு ஒரு வில்லங்கமான விவகாரமான கிளவி போல இருக்கு வக்கீல் என்ன நினைச்சிருக்காரு இந்த கிளவி நம்மளை பத்தி என்ன சொல்லிட போகுதுன்னு என்ன சொல்லுவேன் எப்ப இன்னைக்கு தானப்பா நீ கோட்டையும் சூட்டையும் போட்டு வக்கீல் வந்து நிக்கிற சின்ன பிள்ளைகளே நாலஞ்சு வீட்டுல சொம்ப தொக்கு நாள் தானப்பா நீ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நினைச்சியா அப்படின்னு இருக்கு வக்கீல் வந்து ஆஹா 
பொதுவாக வக்கீல்களுக்கு தப்ப யாரும் வழக்கறிஞர்கள் தான் தப்பாக நினச்சிக்க என் பையன் கூட வக்கீல் தான் அந்த உரிமையில் சொல்கிறேன் ஏன்னா நாளைக்கு ஏதாவது அவமதிப்பு வழக்கு எதுவும் போட்டுறக்கூடாது உடனே பொதுவாக ஒரு வக்கீல் மாட்டினா அடுத்த வக்கீலையும் சேர்த்து மாட்டி விடுவார்ல என் பாட்டி என்னை பற்றி சொல்கிறீல்ல எதிர்கட்சி வக்கீலை பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு அந்த கிழவி சொல்லிச்சான் நீயாவது பரவாயில்ல சொம்ப தூக்கிட்டு தான் ஊற விட்டு ஓடினேன் அவன் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை கையை பிடிச்சி இழுத்து விட்டுல ஊற விட்டு ஓடினா அப்படின்னு நிச்சான் இப்படி ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டோடனே நீதிபதி அலர்ட் ஆகிட்டார் உடனே சொன்னாரா நீதிமன்றம் ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது ரெண்டு வக்கீல் என் சேம்பருக்கு வாங்க அப்படின்னாராம் போன உடனே சொன்னாரா எப்பா நீங்க ஒருத்தனு கொடுத்த அவரை தெரியுமா இவரை தெரியுமான்னு கேட்ட வரைக்கும் பரவாயில்ல நீதிபதியை பத்தி தெரியுமான்னு எவனாவது கேட்டீங்க செருப்ப கல்வி அடிப்பேன் அப்படின்னாரா இந்த செருப்பு கல்வி அடிப்பேங்கிறத நீங்க வேற யாரோட இணைத்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இல்லை எங்களுக்கு எல்லாம் நாங்களும் ஊடகத்தை சேர்ந்தவங்க ஏதாவது செய்தி கிடைக்கும் போனா செருப்படி வாங்க போனா என்ன செய்யறது அப்படி வந்து இன்றைக்கு ஒரு அருமையான தலைப்பை நம்முடைய புத்தக திருவிழாவிலே கொடுத்திருக்கிறார்கள் சமூக மாற்றத்தை சாத்தியமாக்குவது எழுத்தா பேச்சா நீங்க வந்து இப்ப ஒரு பொதுவா பட்டிமன்றங்கள்ல பல தலைப்புகள் இருக்கும் ஆனா பெண்ணா அந்த பிரச்சனைக்கு முடிவே இல்லை போல இருக்கு நான் கூட சொன்னேன் உலகத்தில் இருக்க எல்லா நடவடிக்கையும் கூப்பிடுங்க அது ஒரு ஸ்பைசல் பண்ணி விட்டுருவோம் இன்னைக்கு குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சிக்கு பெரிதும் காரணம் ஆண்களா பெண்களா ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அதே போல திருமணத்துக்கு முன்பா பின்பா அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா இது ஒரு நல்ல சிந்திக்க தக்க ஒரு தலைப்பு பொதுவாக பேச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய இருக்கு எழுத்து அப்படின்னா அதுக்கு இருக்கு இப்ப இது வந்து எழுத்தை மையமாக கொண்ட புத்தக திருவிழா தான் பேச்சு திருவிழா கிடையாது ஆனா அதுக்கே பேச்சாளர்களை கூப்பிட்டு அதை பிரபலப்படுத்த வேண்டி இருக்கு இப்ப எழுத்துக்கே பேச்சு தேவைப்படுது அதுல ஒருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா நீ வந்து புத்தகத்தை பத்தி பேசத்தானே வந்திருக்க அப்படின்னு நீ எழுதி வச்சு தானே படிக்கிற எழுதுனதுதான் எழுதுனா தானே நீ பேச முடியும் அப்படின்னு அந்த எழுத்துக்கும் பேச்சுக்கும் இடையிலான ஒரு மொழியினுடைய ஒரு மனிதனுடைய ஆக சிறந்த கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று மொழி யோசிச்சு பாருங்க மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்புகளில் மிக சிறந்தது எது அப்படின்னா சில பேர் நெருப்ப சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் பச்சையாக தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் முதன் முறையாக இவங்க யாரும் அடுப்பு வச்சு சமைக்கலை முதன் முறையாக ஒரு காடு தீப்பிடிச்சு எரிஞ்சிருக்கு அது வரைக்கும் பச்சையாகவே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கான் முதன் முதலே வெந்ததை சாப்பிட்டுருந்துருக்கான் ரொம்ப நல்லதாக இருந்திருக்கு அதனால தான் அடுப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அதிலிருந்து தான் சமையல் என்கிற கலை உருவாகி இருக்கிறது அந்த சமையல் என்கிற கலை உருவாகி இருந்தால் பெண்கள் ஒரு வேலை இன்னும் கொஞ்சம் சுதந்திரமாக இருந்திருக்கலாம் அதில் வந்து இப்போ ஒரு சமையலறைக்குள்ளே வேவது காய்கறி மட்டுமல்ல பெரும்பாலும் வீட்டினுடைய பெண்களும் கூட அந்த சமையலறையில் வெந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் யோசிச்சு பாருங்க அதில் வந்து வேலை வாங்குறதே என்ன சொல்லுவாங்க ஓம் கைப்போக்குமா யாருக்குமே வராது இப்போ பெண்கள் தான் இப்போ வந்து எழுத்து வந்த பிறகு பெண்கள் அருமையாக யோசிக்கிறாங்க அன்னைக்கு நான் எங்கள் தாமையா காசாமியினுடைய மாநாட்டில் ஒரு கவிதை எழுதி வச்சுருந்தாங்க இந்த ஆண்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு இருக்கும் நம்ம மனைவி போனால் கூட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த கணவன் கேட்டால் நான் மனைவி கிட்ட ஏம்மா நான் முன்னால் போவனா நீ முன்னால் போவியா எங்கள் மேலே போகிறது கேட்குறான் அதுக்கு அந்த அம்மா சொன்னிச்சான் எப்போ தான் நீங்கள் என்னை என்ன முன்னால் போக விட்டீங்க எப்போவும் நீங்கள் தானே முன்னால் போவீங்க அப்படின்னு அது எவ்வளோ வரமாக இருக்கு பாருங்கள் நீ ரோட்டில் போனாலும் நீ தான் முதலாள போவேன் அதனால் மேலே போனாலும் நீயே முதலாள போ போனால் பின்னாலேயே வர்றேன் அப்படின்னு எதுக்காக சொல்றேன்னா அப்படி சமைச்ச இந்த நெருப்பு கண்டுபிடிச்சது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அடுத்து இந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சது மிகப்பெரிய விஷயம் அதை வச்சு தான் அந்த வாழ்க்கை சக்கரமே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் அந்த சுத்து சுத்துறது தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு எல்லாமே இந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சது ஒண்ணு இதையெல்லாம் விட விலங்குகளிடம் இருந்து நம்மளை வேறுபடுத்தி காட்டுவது என்பது இந்த மொழி மொழியில பேச்சும் இருக்கு எழுத்தும் இருக்கு சரி மொழியில முதல்ல உருவானது எது எழுத்தா பேச்சா ஒரு மொழி உருவாகிற பொழுது எழுதி 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 படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒளியில் இருந்து தான் மொழி உருவானது முதல்ல வந்து மனுஷன் கத்திருப்பான் அதிலிருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு நீங்கள் நம்ம இசை ஞானியை கேட்டால் கூட சொல்லுவார் இசைனா ஒன்றும் இல்லையா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஓசை தாயா அப்படிம்பார் எல்லா ஓசைகள் இருக்குது அதை ஒழுங்குபடுத்துகிற பொழுது தான் அது இசை ஆகிறது முதல்ல மனுஷன் எப்படி பேசியிருப்பான் ஏதோ ஒன்று அவன்கிட்ட சொல்ல விரும்பியிருப்பான் எப்படி கையை காட்டியிருப்பான் கட்டி காட்டியிருப்பான் கத்திருப்பான் அதில் கூட பார்த்தா அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ப தான் மொழி உருவாகும் நம்மெல்லாம் வெப்பமண்டலத்தில் இருக்கிறோம் வெப்பமண்டலத்தினுடைய மொழி
போகிற பொழுது அந்த இமிகிரேஷன் சொல்லுவாங்க குடிப்புகள் அதை வாங்கி பார்க்குற பொழுது எல்லாத்தையும் அதை அவங்க கிட்ட நாங்கள் எதுக்கு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வந்தோம்னு சொன்னதே பெரும்பாடா போச்சு பட்டிமன்றம்லாம் எங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது அதுக்கு தான் வந்தோங்கிறது அவங்க கிட்ட சொல்லணும் என்னத்தையோ பேசி காட்டுறோம் ஆடி காட்டுறோம் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறோம் டிராமாங்கிறோம் என்னென்னமோ சொல்லி அவன் ஒரு மாதிரி ஏதோ குத்து மதிப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டான் புரிஞ்சுக்கிட்டு கடைசியாக என்ன தெரியுமா சொல்லி அனுப்பணும் எங்கள்கிட்ட என் ஆஸ்திரேலியாவில் பயஞ்சு இருபது நாள் இருக்க போகிறீங்க சத்தம் போட்டு பேசாதீங்க நான் உண்மையில் நடந்த சொன்ன பிரகதீஷ் வந்தால் கூட கேட்டு பாருங்க நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கியா சத்தம் போட்டு பேசாதையா ஏன் தெரியுமா நம்ம இப்போ வெயில் பிரதேசத்தில் இருக்கிறோம் ஆண்டு கத்தனை எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவில் பனி கொட்டுதுங்க அங்கெல்லாம் ஆண்டு புலந்தானா அவங்களுக்கு அடுத்த நாள் ஆம்புலன்ஸுக்கு சொல்லணும் பனி உள்ளே போயிடும் வாயை திறந்து பேச மாட்டாங்க முச்சு 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 முடிதான் பேசுவாங்க ஆனால் அதை பார்த்துட்டு சில பேர் இங்கிலீஷ் படமாக பார்ப்பாங்க பற்றிங்களா சில பேர் சில பேர் தமிழ் படமே பார்க்க மாட்டாங்க தமிழ் படத்துலையாவது நமக்கு ஒரு தெரியும் யார் கதாநாயகன் யார் வில்லன்னு தெரியும் அங்கே போய் பார்த்தா குத்து மதிப்பாக தான் கதாநாயகனும் டவுசர் போட்டிருக்கான் வில்லனும் டவுசர் போட்டிருக்கான் அவனும் துப்பாக்கி வச்சுருக்கான் இவனும் துப்பாக்கி வச்சுருக்கான் அவனும் தண்ணி அடிக்கிறான் இவனும் தண்ணி அடிக்கிறான் கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியலை ஒருத்தர் கேட்டால் யார் யா கதாநாயகன் யார் யா வில்லன் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு இல்லையா இல்லையா கதாநாயகி யாரை காதலிக்கிறாளோ அவன் நாயா கதாநாயகன் அந்த பிள்ளை ஒரு வஞ்சகம் இல்லாத பிள்ள இடைவேளை வரைக்கும் அவனை காதலிக்கிறான் இடைவேளை முடிஞ்சோன்னு இவனை காதலிக்கிறான் கடைசி வரைக்கும் எவன் கதாநாயகன் தெரியாமல் குழப்பத்துலேயே நான் வந்துட்டேன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அவங்க வந்து முச்சு முச்சுன்னு பேசுகிறத பார்த்துட்டு நடிகிறதில் இதை கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஓவர் ஆக்டிங் பண்ணுறீங்களாமே ஏன் அப்படி கத்தி பேசுகிறீங்க அதுக்கு சிவாஜி சொன்னாராம் எல்லாரும் கத்தி பேசுகிற ஊரில் நானும் கத்தி தானடா பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்படி தானே இப்போ நம்ம ஊருக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரத்தினுடைய மொழி வேறு மாதிரி இருக்கும் தஞ்சாவூர் நதிக்கரையில் இருக்கவனுடைய மொழி வேறு மாதிரி இருக்கும் கர்நாடக சங்கீத இசை கச்சேரியை கொண்டு போய் நீங்கள் திருவாணாணையில் வைக்க முடியாது திருவையாரில் தான் வைக்க முடியும் ஏன்னா நெய் சோறு சாப்பிட்டா தான் அவ்வளவு நைஸாக பேச பாட முடியும் நகுமோ அப்படின்னு அங்கே போனீங்க என்ன வைங்க திருவாணான பக்கம் அங்கே இடி மூலங்கு தே நம்ம சாமியும் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம சாப்பாடும் அப்படி தான் இருக்கும் நம்ம பாட்டும் அப்படி தான் இருக்கும் அவர்கிட்ட போய் கருப்பசாமியை உட்கார வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தியாகையர் வந்து ராமபிரானுக்கு பாடின பாட்டெல்லாம் பாட முடியாது ஒரு எழு கிளப்பி விட்டு கொட்டை அடித்தா தான் நம்ம சாமியே புறப்படுவாங்க இந்த சாமி கொட்டை அடித்தா நான் பயந்துடும் ஏண்டா இருந்தா ஏண்டா அப்படி பயப்படுறிய சாமி எந்திரிக்கவே அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்படி மொழி வேறுபடுது எழுத்து வேறுபடுது இப்போ நீங்கள் கும்பகோணத்தில் நிறைய ரைட்டர் இருக்காங்க பெரிய பெரிய கரிச்சான்குஞ்சிலேருந்து ஜானகிராமன்லேருந்து பல பேர் இருக்காங்க எம்பி வெங்கட்ராமலேருந்து அவங்க எழுத்தெல்லாம் படித்தீங்கன்னா காவிரி என்பது ஏதோ இவங்க குளிக்கிறதுக்காகவே அந்த பக்கம் ஓடி வர மாதிரி தெரியும் காவிரியில் ஸ்தானம் செய்தார் காவிரியில் வேற ஏதோ அவனுக்கு விவசாயம் பண்ணதோ அதில் போய் நண்டு பிடிச்சதோ எதுவும் தெரியாது போவாங்க முழுக்க போடுவாங்க வந்துடுவாங்க கொஞ்சம் தாண்டி கிழக்கு தஞ்சைக்கு போனீங்கன்னா தான் அந்த காவேரி என்னவாக இருக்கிறது என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒரு எழுத்தையும் பேச்சையும் ஒளியையும் ஒளியையும் அந்த மண் தான் தீர்மானிக்கிறது யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சொல்ல போனால் கடவுள்களை கூட அந்த மண்ணும் அந்த மக்களும் அவர்களுடைய பண்பாடும் அவர்களுடைய வாழ்வியல் முறையும் தான் தீர்மானிக்கிறது இப்ப சமூகம் மாறணுங்கிறதுல இவங்க யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை இந்த சமூகம் எங்களுக்கு சம்மதம் இல்லை இது அநீதியாக இருக்கிறது இது மேடு வல்லமாக இருக்கிறது இங்கே ஜாதி இருக்கிறது பெண்ணடிமைத்தனம் இருக்கிறது இதை மாற்ற வேண்டும் என்பதிலே நான்கு பெருமக்களுக்கும் எந்த மாறுபாடும் இல்லை ஆனால் இந்த சமூக மாற்றத்துக்கு எது உதவும் எழுத்து உதவுமா பேச்சு உதவுமா அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை நீ யோசிச்சு பாருங்க பேச்சுக்கு இத்தனை கொஞ்ச நஞ்ச பேச்சாடா பேசினாவே சொல்றோம்ல பேச்சு பேச்சா இருக்கணும்யா வார்த்தை மாறிடக்கூடாதியா விவிலியத்தில் ஒரு வார்த்தை வரும் ஆதியிலே ஒரு வார்த்தை இருந்தது என்று புனித விவிலியத்திலே ஒரு வார்த்தை வரும் பாரதி கூட சொல்லியிருப்பான் வார்த்தை தவறிவிட்டாய் கண்ணம்மா மார்பு துடிக்குதடி இப்போ வார்த்தை கொடுத்த வார்த்தையை மீக்கிட்டான் வாக்கு மீறிட்டான் வாக்கு கொடுத்தா மனுஷனை அதை காப்பாற்ற வேணாமையா என்று பேச்சுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு எப்போ மனிதன் பேச்சு மாறினானோ அப்போ தான் எழுத்து வந்தது நீ யோசிச்சு பாருங்க பத்திரம்னு போடுறோம்ல அதுக்கு பேர் பத்திரம்னு வச்சுருக்காங்க பாருங்க தமிழ் எவ்வளோ அழகான மொழி பாருங்க சொல்லுவாங்க தெரியுமா பத்திரமா போயிட்டு வாடா பத்திரமா வச்சுக்கடா அது பத்திரமா இருக்கணும் இப்போ சொல்லியிருப்பான் அந்த இடத்த உனக்கு தர்ற மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளே
அதில் தானே வந்து இந்த வாக்கு மாறிய இந்த திருமணம் தாலி என்கிற முறையே வந்தது என்றெல்லாம் இருக்குல்ல வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்த்தை வெல்லும் ஒரு வார்த்தை கொள்ளும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல யோசிச்சு பாருங்க ஒரு வார்த்தை வந்து உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதல்வரான பிறகுதான் இந்த சுயமரியாதை திருமணங்கள் சட்டபூர்வமாக செல்லும் என்று சட்டம் கொண்டு வந்தார் இதற்கான ஒரு குறிப்பை எழுதி தந்தை பெரியாருக்கு அண்ணா அனுப்புகிறார் அதுல என்ன இருக்கு ஒன்னொன்னா சொல்றாங்க இருவரும் உறுதிமொழி படிக்கலாம் தாலி கட்டி கொள்ளலாம் ஒரு பெரியவங்களை வச்சு கல்யாணம் பண்ணலாம் ஒரு நாலு வகையானது போட்டுட்டு அண்டு 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 அண்டுன்னு போட்டிருந்தார் அண்ணா பெரியாருக்கு வந்து அண்ணா அளவுக்கு படிக்கலங்க பெரியார் படித்து விட்டு சொன்னாரா இதுல ஏஎன்டி அண்டுன்னு போட்டீங்கன்னா இது எல்லா நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டி இருக்கும் அவர்கள் விரும்பினால் தாலி கட்டி கொண்டும் திருமணம் செய்யலாம் தாலி இல்லாமலும் திருமணம் செய்யலாம் மோதிரம் மாற்றி கொண்டும் திருமணம் செய்யலாம் மோதிரத்தை மாற்றாமலும் திருமணம் செய்யலாம் மாலையை மாற்றிக்கலாம் மாற்றிக்காம இருக்கலாம் எனவே ஏ என் டி அண்ட் என்பதற்கு பதிலாக ஓ ஆர் ஓ ஆர் என்ற இந்த நான்கில் ஒன்று இருந்தால் கூட போதும் என்று பெரியார் திருத்தம் செய்தாராம் அண்ணா அதை அகமகிழ்வோடு ஏற்றுக்கொண்டாராம் அதில் கூட சொல்லுவாங்க நீங்க அண்ணா முதல்வரான பிறகு இதில் அவங்களுக்குள்ள சில அரசியல் மாறுபாடு இருந்ததா சமூக இயக்கமாக நடத்துவதா அரசியல் இயக்கமாக நடத்துவதா என்று அண்ணா முதல்வராகி தமிழ்நாட்டுக்கு தமிழ்நாடுன்னு பெயர் வச்சுட்டு சுயமரியாதை திருமணம் செல்லும்னு சொல்லிட்டு அண்ணா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாரு ஐயா நான் ஏன் வந்து அரசியல் கட்சியாகி தேர்தலுக்கு போகணும்னு நான் உங்கள்கிட்ட கேட்டேன்னு புரிஞ்சுக்குங்க ஐயா நீங்கள் நீண்ட நாளாக போகிறான் நீங்கள் ஆனால் முதல்வரான பிறகு அதிகாரம் நம் கைக்கு வந்த பிறகு முதல்வர் என்கிற அதிகாரத்தோடு ஒரு துளி மையால் சுயமரியாதை திருமணம் செல்லும் என்று கையெழுத்து போட முடிந்திருக்கிறது இல்லையா அப்படின்னு அண்ணா சொன்ன பொழுது பெரியார் சொன்னாராம் உன்னுடைய ஒரு துளி மைக்கு பின்னால் என்னுடைய ஐம்பது ஆண்டு கால போராட்டம் இருக்கிறது என்றாராம் அதே போல காந்தியினுடைய ஒரு புகைப்படத்தை பார்த்த பெருந்தலைவர் காமராஜர் சொன்னார் அந்த காந்தி படம் அழகா இருக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா அரசு அலுவலகங்களிலும் இந்த காந்தி படத்தை மாட்டுங்க மாட்ட சொல்லி ஒரு அரசாணையை வெளியிடுங்கன்னு சொன்னாராம் அந்த அரசாணையை எழுதின அதிகாரி என்ன இப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா இந்த கா இவர் வரைந்த இந்த காந்தி படத்தை எல்லா அரசு அலுவலகத்திலும் ஹேங் பண்ணணும்னு எழுதிட்டான் தொங்க உடணும் தூக்கில் போடணும்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அவன் படித்தவன் காமராஜர்கிட்ட கொண்ட குறிப்பை கொடுக்குறாள் படிச்சுட்டு பார்த்துருக்கிறார் காமராஜர் அவன் சொல்றது ஒண்ணு தப்பு கிடையாது காந்தி படத்தை தொங்க விடணும் யோசிச்சு பார்த்திருக்கா அவனுக்கு கிடைச்ச பார்த்தா ஹேங் பண்ணிட்டான் தொங்க விடுறது தானே காமராஜர் ஒரு அடிச்சுட்டு திருத்தினாரா இந்த காந்தி படத்தை எல்லா இடத்திலும் எக்ஸிபிட் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னாராம் படிக்காத காமராஜர் நம்ம அவரை தான் படிக்காதோன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எதுக்காக சொல்றோம் ஒரு வார்த்தை தானங்க பெரியார் திருத்திய ஆர் என்கிற வார்த்தையும் காமராஜர் திருத்திய எக்ஸிபிட் என்கிற வார்த்தையும் ஒரு வார்த்தை தான் ஆனால் அதற்குள்ள எவ்வளவு பெரிய பொருள் மாறுபாடு இருக்கிறது யோசிச்சு பாருங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு செய்தி படித்தேன் எப்பொழுது மனிதனுடைய கண்டுபிடிப்புகள்லையே மனிதன் ரொம்ப புராதனமானவன் என்பதற்கு பல சாட்சியங்கள் இருக்கு இப்போ கீழடி கிடைக்குது நம்முடைய சிவகலை என்கிற இடத்தில் ஒரு முதுமக்கள் தாலி கிடைத்திருக்கிறது ஒரு பானை அதான் அந்த காலத்து சவப்பெட்டின்னு அர்த்தம் இந்த காலத்து நமக்கு சவப்பெட்டி டிசைன் டிசைனாக இருக்கு அதுக்கு முன்னால் இப்போ நம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஒரு காலத்தில் மனுஷன் செத்து போனால் சொந்தக்காரங்க விளையாடா என்ன பண்ணுவாங்க ஐஸை தூக்கி உட்கார வச்சுருவாங்க உப்பு போட்டு வைப்பாங்க இப்போ அந்த பிரச்சனையே இல்லை ஐயாவுக்கு அங்கே இருக்கும் பொழுதே சொல்லி வச்சிட்றாங்க அண்ணே நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரீசர் பட்டி ரெடியாக இருக்கட்டும் அன்னைக்கு ஒரு இளைஞன் சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் ஃப்ரீசர் பட்டியை வாடகைக்கு தான் எடுக்கணும் நல்லா சொந்தமாக வாங்கி வைப்பாங்களா எங்கள் வீட்டில் பொண்ணுக்கு எவனா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுதே இல்லைங்க மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு ஃப்ரீசர் பட்டியும் கொடுத்துருங்க அந்த பிள்ளை சொல்லி ஏற்கனவே அவன் போன மாதிரி தான் இருக்கான் அவங்க கூட குடும்பம் நடத்துறதே ஃப்ரீசரில் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் போல இருக்கு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து ஃப்ரீசர் பட்டி தாங்க முதுமக்கள் தாலி என்பது சிவகலையில் கிடைத்த ஒரு முதுமக்கள் தாலியில் உள்ள வச்ச மனுஷன் காணாம போயிட்டான் எலும்ப கூட காணும் ஆனால் அந்த அந்த பானையில் ஒரு நெல் ஒட்டிருந்து இருக்குங்க கீழடியே நம்முடைய ஒன்றிய அரசு பார்த்துட்டு சிவகலையை பார்த்துட்டு ஒன்றும் இல்லைன்னு மண்ணள்ளி போட்டு போயிட்டாங்க பிறகு தமிழக அரசு வந்து ஒரு கீழடி அருங்காட்சியகமே இன்றைக்கு அமைத்திருக்கிறார்கள் இந்த சிவகலையில் கிடைத்த அந்த முதுமக்கள் தாலியில் ஒரு நெல் பணி ஒட்டி இருக்கு அது அமெரிக்காவினுடைய கலிபோர்னியாவுக்கு அனுப்பி 
இந்த கரிம ஆய்வு மூலமாக இதனுடைய காலம் என்ன என்று ஆய்வு செய்ய சொன்ன பொழுது அவர்கள் ஆய்வு செய்ய சொல்கிறார்கள் இந்த நெல்லின் வயது ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டுகள் யோசிச்சு பாருங்க யோசிச்சு அன்பிற்கினியவர்களே தமிழ்நாட்டில் கிடைத்த ஒரு நெல்லுக்கே வயது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுனா நீங்களும் நானும் பேசுகிற தமிழ் சொல்லுக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் வயது என்பதை எண்ணி பாருங்கள் ஒரு மானுடவியலாளர் சொல்கிறார் நிறைய மனித படிமங்கள் கிடைத்திருக்கிறது எப்ப தெரியுமா மனித நாகரிகமானான் கண்டுபிடிக்கலாம் அவன் வந்து நெருப்பு கண்டுபிடிச்சது அதெல்லாம் இல்லை அதில் வந்துங்க ஒரு மனிதனுடைய எலும்பு கூட்டு தொடை எலும்பு ஒடிந்த ஒரு மனிதனுடைய எலும்பு கூட்டை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய மனிதனுடைய அந்த மானுடவியலாளர் சொல்லுகிறார் பொதுவாக விலங்குகளுக்கோ மனிதனுக்கோ தொடை எலும்பு ஒடிந்து விட்டால் அவன் அதன் பிறகு வாழ்ந்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஏன்னா வேட்டையாட முடியாது உடனே செத்து போயிடுவான் இந்த மனிதன் எலும்பு ஒடிந்த பிறகும் கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்திருக்கிறான் அப்ப என்ன பொருள் தொடை எலும்பு ஒடிந்த வேட்டையாட செல்ல முடியாத இந்த மனிதனை யாரோ சில சக மனிதர்கள் வைத்து பராமரித்திருக்கிறார்கள் அதனால் தான் அவன் உயிரோடு இருந்திருக்கிறான் ஒரு சக உயிரை பராமரிக்க வேண்டும் நோயுற்றவனை நெஞ்சத்திலே வைத்து தாங்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனை உருவான நொடிதான் மனித சமூகம் மேம்பட்ட சமூகம் என்று அந்த மானுடவியலாளர் சொல்லுகிறார் இதைத்தான் அறிவு என்று நம்முடைய ஐயன் வள்ளுவன் சொல்லுகிறான் என்னடா அறிவுன்னு கேட்டா பின்னால் இருக்க ஏபிசிடி எஃப்ஜி கட்சி இசட்டு கிடையாது அறிவு அறிவினார் ஆகுவது உண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் நோக்கா கடை எவனொருவன் அடுத்தவருடைய துன்பத்தை நோயை தன்னுடையதாக கருதுகிறானோ அவன் தாண்டா உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த அறிவுன்னா அப்ப மனுஷனுக்கு அறிவு வந்தது எப்ப தொடை எலும்பு முறிந்த ஒரு மனிதனை வைத்து அவன் வேட்டையாட போகாமலே உணவு கொடுத்து பராமரித்த நொடிதான் உலக மனிதன் விலங்குகளிட இருந்து வித்தியாசப்பட்ட நேரம் என்று சொல்கிறார்கள் யோசிச்சு பாருங்க இதுல இந்த பரிணாம வளர்ச்சியில தான் மொழியை மனிதன் கண்டுபிடித்தான் படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா படிப்பு என்ன மூர்த்தி சொல்லிட்டே இருக்க எல்லாம் வாங்கி படிங்கயா படிங்கயா அப்படின்னு மாடி வீட்டுக்கும் படி இருக்கு இங்கேயும் புத்தகம் இருக்கு படி படின்னு சொல்றோம் நம்ம சில பேர் கஷ்டப்பட்டு படித்து முன்னுக்கு வருவோம் படிப்படியாக முன்னேறுவோம் சில பேர் லிப்டில் போயிடுவாங்க ரெண்டு வகையான தகுதி இருக்குல்ல ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பத்தாம் கிளாஸ் படித்து ப்ளஸ் டூ படித்து அப்புறம் அதை படித்து இதை படித்து எல்லாத்தையும் படித்து படிக்கிறவன் பதட்டப்படாமல் ஏறுவான் ஆனால் லிப்டில் ஏறுகிற ஒவ்வொரு கணமும் நீங்கள் நினச்சிக்கலோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது இது எங்கேயாவது நின்றுட்டா என்ன ஆகுங்கிற பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதாங்க அனுபவத்துக்கும் அவசரத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் எது தெரியுமா லிப்டில் போகிறவன் இது நின்றுட்டா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சுப்பான் படியில் ஏறி போகிறவனுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கா அவன் கரண்டை நம்பி ஏறான் இவன் காலை நம்பி ஏறான் அதுதாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க 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 அந்த அனுபவம் யோசிச்சு பாருங்க நியூட்டன் சொல்லுகிறான் எனக்கு முன்னால் இருப்பவர்கள் எழுதி வைத்த நூல்கள் தான் என்னுடைய கண்டுபிடிப்புகளை எளிதாக்கியது அவங்க எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க அதை படிச்சுட்டு அடுத்து யோசிக்கலாம் இல்லைனா பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒரு மொழியை கண்டுபிடிச்சு பேசி கண்டுபிடிச்ச மொழியையே பேச முடியல நம்மளால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மொழியை கண்டுபிடிச்சு எழுத்து வகையை கண்டுபிடிச்சு இங்கே உள்ள போனால் ஒரு ஐயா சொல்கிறாரு இவ்வளவு எழுத்து தேவையில்லைங்க சுருக்கி இல்லாமங்க அப்படிங்கிறாரு சுருக்கெழுத்து வரட்டம் புதுசு புதுசாக க கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப பெரிய தமிழ் பண்டிதர்கள் செய்யாதது தானே பெரியார் பெரியார் தானேங்க எழுத்து சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தார் அவர் என்ன தொழுகாப்பியத்தை கரைச்சி குடித்தவரா நீங்க தொல்காப்பியத்தை பத்தி அண்மையில அண்ணன் துறைமுருகன் ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்கிறார் தொல்காப்பிய பூங்க அழுதுறதுக்கு முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவரு துறைமுருகன் அவருடைய துணைவியார் தயால் அம்மா அவருடைய குடும்ப டாக்டர் கோபால் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கோபாவுக்கு போயிட்டார் எழு விடிய 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 எழுதுவாராம் கலைஞர் கடைசியா பார்த்தா துறைமுருகன் அதை படிச்சு படிச்சு அண்ணன் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுவாராம் ஒரு நாள் இவர் கூடவே இருக்கார் கோபாலுக்கு என்ன வேலைன்னா கலைஞருக்கு வந்து உடல்நிலை சரியா இருக்கான்னு பாக்குறது ஒரு நாள் துறைமுருகன் நீ சொல்றது கேட்டு பாப்பா டாக்டர் நீங்க சொல்லுங்க இது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்கார் அவர் ரெண்டு பேப்பரை எடுத்து பார்த்துட்டு சிலப்பதிகாரத்தை இதை விட சிறப்பா யாரும் எழுத முடியாதுன்னு இருக்கார் கலைஞர் சொன்னாரு செலஸ்கோப்பை தவிர இந்த பேப்பரை தொட்டவன் நான் கொண்டே போடுவேன் இப்ப எனக்கே குழப்பம் வந்துச்சு நான் எழுதுல தொல்காப்பியமா சிலப்பதிகாரமா அப்படின்னு ஏன்னா அவர் தொழில்ல அவர் நிபுணர் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த மனித நாகரிக வளர்ச்சியில் இந்த எழுத்தும் பேச்சும் கல்வெட்டு இருக்கு ஓலைச்சுவடி இருக்குது அதே போல் 
நீங்க எல்லாம் உங்க ஊர்ல தானங்க இருக்கு புதுக்கோட்டை தானங்க சித்தன்ன வாசல் ஓவியம் என்பது அது கூட ஒரு எழுத்தின் அடித்த வடிவம் தானே இன்னைக்கு பொற்பனை கோட்டையில் கிடைக்கிற இரும்பு கால பொருள்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு மனிதன் தன்னை புதைத்து விட்டு போயிருக்கான் இல்லையா இப்ப அந்த காலத்தில் பானை பயன்படுத்தினாங்க அதில் எழுதி வச்சிருக்காங்க பேரெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காங்க இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க எதுவும் பானை பயன்படுத்துறது இல்லை இன்னும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கட்சி தோண்டி பார்க்குறாங்கன்னு வைங்க நம்ம வாழ்ந்ததுக்கு என்ன சாட்சியாக உள்ளே விட்டு போகிறோம் டன் டன்னாக பிளாஸ்டிக் கிடைக்கும் இருப்பாங்க இல்லைன்னே தெரியல இப்போ வெங்கடேசன் தான் ஒரு கவிதையில் சொன்னார் என் தங்கையின் கோடைக்காலம் முழுவதையும் பிளாஸ்டிக் குடங்களே தின்று தீர்த்து விட்டன அப்படின்னு இந்த சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் அண்ணா கூட சொல்லுவார் சுற்றுலா போகிறதுன்னா ஊட்டிக்கோ கொடைக்கானலுக்கோ சுற்றுலா தலங்களுக்கோ போங்க சில பேர் பத்து நாள் லீவ் போட்டு திருப்பதியில் போய் எட்டு நாள் வரிசையில் நிற்பாங்க என்னையா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரிசையில் நின்றவங்க கடைசியாக பார்த்தவங்க அங்கே போனால் ஜெருகண்டி ஜெருகண்டி நாங்க விரட்டி விட்டாங்க வந்துட்டோங்க சுற்றுலாலாம் அது போகணும்ல நமக்கு சில சுற்றுலா அமையும்னு வைங்க யோசிக்கிற பொழுது நம்மளை எழுத்தா பேச்சா இதுதான் அறிஞர்கள் விவாதிக்க இருக்காங்க நீங்க இருந்து நிறைந்த சபை அண்ணன் கவிதை பித்தன்லாம் வந்திருக்காங்க நிறைந்த ஒவ்வொருவரும் எங்களுக்கெல்லாம் பேச சொல்லி கொடுத்ததே இந்த புதுக்கோட்டை தான் எழுதவும் பேசவும் சொல்லி கொடுத்தது இந்த புதுக்கோட்டை தான் புதுக்கோட்டை வந்து இப்ப எனக்கு தஞ்சாவூருக்கும் மதுரைக்கும் இடையில இருக்கு என் வாழ்விலும் என்னை உருவாக்கிய ஒரு பூமி இந்த புதுக்கோட்டை தான் நீங்க வந்து தஞ்சாவூருக்கே கல்லு கொடுத்த மாவட்டம் இல்லையா அங்க வண்டல் தானே இருந்தது பெரிய கோயில் இருக்கிற இடம் தான் தஞ்சாவூரை தவிர அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு கல்லும் புதுக்கோட்டையின் பெருமையை பேசுகிறது என்று பொருள் டெண்டர் விடாம கட்டியிருக்காங்க பெரிய கோயில அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறது கல்லணையும் அப்ப விடல ஏன்னா ஒரு முறை நான் பேர் சொல்ல விரும்பல முக்கொம்பு அணை உடஞ்சு போச்சு ஒரு அஞ்சு ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் குறிப்பாக புரிஞ்சுக்குங்க முக்கொம்பு அணையை பார்க்க வந்தார் அப்போ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கார் இவ்வளவு காலம் இருந்த அணையை உடச்சி விட்டீங்களையா அப்படின்னு ஒரு வடிவேலை சொல்லுவார்ல நாங்கள் கூட புதுசாக வாங்கின கடிகாரம் நினச்சேன் போனால் போகுதுங்கிற கதையா நூறு வருஷமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்த கடிகாரத்தை உடச்சி விட்டீங்களையா அப்படின்னு அது மாதிரி இன்னைக்கும் பெரிய கோயிலும் கல்லணையும் புதுக்கோட்டையின் பெருமையைத்தான் பேசி கொண்டு இருக்கிறது இங்கே புதுக்கோட்டையில் நடைபெறுகிற அகழ்வாய்வுகள் நம்முடைய மாவட்டத்தின் புகழ் கொடியை இன்னும் உச்சத்தில் ஏற்றி வைக்கும் என்பதில எந்த சந்தேகமும் இல்லை இங்கேதான் எனக்கு தெரிஞ்ச சிங்கார வேலர் எனக்கு கூட தமிழக அரசு மரியாதைக்குரிய தளபதி அவர்கள் சிங்கார வேலர் விருது கொடுத்தார் அது எத்தனை பேருக்கு அதுக்காக சொல்லல இல்ல இல்ல இந்த சிங்கார வேலரை யாரும் தெரியாத நம்ம வாழ்ந்துட்டு அதுக்காக சொல்றேன் ஊர்ல இருந்து சின்னமா போட்டு முடிச்சு என்னமோ உனக்கு கொடுத்துருக்காங்களா தம்பி அப்படின்னு அமௌண்ட் தான் அது தெரியுது என்னமோ கொடுத்துருக்காங்க என்னோட தம்பி ஆமாம்மா என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிங்கார வேலர் விருது கொடுத்துருக்காங்கம்மா எங்கள் அம்மா எங்கள் சி எங்கள் சின்னம்மா சொல்லுது உங்கள் அம்மா கும்பிட்ட சிக்கல் சிங்கார வேலர் உன்னை கைவிடலை அவர் பேரில் உனக்கு விருது கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னுச்சு இல்லைம்மா அவர் அந்த நீ சொல்கிற சிக்கல்காரர் கிடையாது இவர் சென்னைக்காரர் பொது உடம்பு இயக்கத்தினுடைய மேதினத்தை முதல்ல கொண்டாடினவர் எதுக்காக சிங்காரவளர் பேர சொன்னா அன்றைக்கு சென்னையிலேயே மிகப்பெரிய தனிநபர் நூலகத்தை வைத்திருந்தவர் சிங்காரவேலர் தான் இதுல நான் சிங்காரவளர் பெருமையை ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் சொல்றது சொல்லுது எல்லாம் பரவாயில்ல வைடா போன அப்படின்றது நான் இங்க ஞானாலயா கிருஷ்ணமூர்த்தி அதே போல ஒரு தனிநபர் நூலகத்தை மிகச்சிறப்பாக பராமரித்து வருகிறார் ஐயா இருக்கிற திசை நோக்கி நான் வணங்குகிறேன் எவ்வளவு தெரியுமா சொல்றாங்க ஞானாலயா நூலகத்துல தான் இதை பெற்றேன்னு சாதாரண விஷயமாங்க எனவே வந்து புதுக்கோட்டை எல்லா வகையிலும் சிறப்புடையது எழுத்து என்பது கல்வெட்டிலிருந்து பேச்சுங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால இப்போ எழுத்தா பேச்சானு சில பேர் சில பேர் மட்டும் தாங்க சிறந்த எழுத்தாளராகவும் இருப்பாங்க சிறந்த பேச்சாளராகவும் இருப்பாங்க இப்போ திருவிக்காவை சொல்லலாம் பேரறிஞர் அண்ணாவை சொல்லலாம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரை சொல்லலாம் சில பேர் நல்லா எழுதுவாங்க ஆனால் அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச முடியாது பேசுறதுன்னா மேடையில் பேசுறது மட்டும் இல்லைங்க உரையாடலே ஒரு கலை தான் சில பேர்த்த பேசினோம்னா நம்மளை தற்கொலை பண்ணிக்க வச்சு வாங்க தெரியுமா எதை சொன்னாலும் சரி இந்த கொரோனா காலத்துலலாம் சில பேர் கொண்டு கொலை எடுத்து விட்டாங்க ஒன்று நாலு நல்ல வார்த்தையை சொல்லு நல்ல வார்த்தைனா என்ன கொரோனா நமக்கு வந்திருக்கவே இருக்காது என்ன வந்துருச்சா என்ன வந்துருச்சு ட்ரெயினாக வருது தற்கொலை முடிவுக்கு தள்ளி விட்டுருவாங்க அப்படி சில எழுத்தாளர்கள் சில மோசமான பேச்சாளராக இருப்பாங்க ஆனால் சில பேச்சாளரை எழுத சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு வார்த்தைக்கு எழுதுறதுக்குள்ளேயே பேனா எட்டு பேனா ஒடிச்சு போடுவாங்க சிலருக்கு மட்டும்தான் ரெண்டும் வாய்க்கும் 
அது போல பாத்தீங்கன்னா அண்ணாவினுடைய பேச்செல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றத்தை இங்கே உருவாக்கியது பேச்சுன்னா ரெண்டு மணி நேரம் பேசணும் அவசியம் இப்போ மூர்த்தியை நான் பார்த்தோமே யானையை அடக்க அங்குஜத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த பாடு வர்றார் எழுத்தாளருக்கு பிரச்சனை இல்லைங்க அவரா எழுத போறார் முடிஞ்சா படிக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க வச்சுட்டு போயிடலாம் ஆனா பேச்சு அப்படி இல்லைங்க சிக்கிட்டோம்னா கொட் சிதை சிதைக்காம விட மாட்டாங்க இவரே சொல்றாரு முத்தமிழ் காவலர் கியா பே சொல்றாரு காலம் பொன் போன்றதுன்னு சொல்லல காலம் உயிர் போன்றதுங்கிறார் இப்போ இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசுறோம்னா எங்க உயிர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டும் அது உங்க உயிரும் சம்மந்தப்பட்டிருக்குது இல்லை காலம் போன காலம் போனது தானே மரணத்தை கூட ஒருத்தன் சொல்றான் காலம் என்னை விட்டு விட்டு முன் நகர்ந்து விட்டதுங்கிறான் சாவ கூட செத்துட்டேன்னு சொல்லல காலம் என்னை விட்டு அது பாட்டுக்கு போயிடுச்சப்பா நாங்களே நின்றுட்டப்பா அப்படிங்கிறான் இதுக்காக சொல்றேன்னா இந்த பேச்சுக்கு ஒரு வரையற இருக்கு எழுத்துக்கு திருவள்ளுவர் யாராட்டை என்னென்ன பேசினார் நமக்கு தெரியுமா பெரிய பேச்சாளர் அவரு இல்ல அது போல கலைஞர் ஒரு ஒரு வார்த்தை தாங்க சொல்றார் கோயம் அப்பெல்லாம் இந்த பத்து மணி பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் தேர்தல் காலத்தில் இவ்வளோ நேரம் தான் பேசணுமோ ஒரு கணக்கு இருக்குது அண்ணா பேச போகிறார் ஒரு காவல் அதிகம் சொல்லுவாங்க நேரம் முடிந்து விட்டது ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் பேசுங்கிறார் அண்ணா சொல்கிறாரு என் நேரம் முடிந்து விட்டதாம் வருகிற தேர்தலில் காங்கிரசினுடைய நேரத்தையும் நீங்கள் முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன் அப்படின்ட்டார் ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் பேச வேண்டியதை ஒரு நிமிஷம் சொல்லி முடிச்சுட்டாரு பாருங்க எப்படியும் பேசலாம் எனவே எழுத்து பேச்சு ரெண்டுமே இவ்வளோ ஒரு அழகாக ரசிக்கிறீங்க பாருங்க ஒரு பேச்சு வெற்றி பெறுகிற இடம் எது அப்படின்னா பேச்சாளர் என்ன துணியில் பேசுகிறானோ அந்த உயரத்துக்கு வாசகனும் நின்று கை கொழுக்குகிற பொழுதுதான் ஒரு பேச்சு வெற்றி பெறும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு பேச்சு வெற்றி பெறுகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் பேச்சாளர் அல்ல கேட்பவர்கள் தான் அந்த பேச்சை வெற்றியடை செய்கிறார்கள் போல எழுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் அன்னைக்கு பத்திரம் எழுதி ஓலைச்சுவடு எழுதி கல்வெட்டு எழுதி இன்னைக்கு நாவல் சிறுகதை எங்கெங்கே வந்துருச்சு நாங்கள் மலேசியாவுக்கு போயிருந்தோம் அந்த கதையை நான் சொல்லலை அங்கே அண்ணன் சுபவி ஒரு கவிதையை சொன்னார் காகத்தை யாரும் கூண்டில் அடைத்து வைப்பதில்லை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி அடைச்சி வைக்கிறோம்ல யாராவது வீட்டில் காகத்தை அடைச்சி வச்சு வளர்க்குறீங்களா லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்குது ஆப்பிரிக்கன் பேர்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன பேர்ட்ஸாக இருக்குது அதுவாக ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்து நம்ம ஊரில் வந்து சிக்கிரிச்சு பாருங்கள் சுபவி வந்து ஒரு கவிதையை மேற்கோள் காட்டினார் காகத்தை யாரும் கூண்டில் அடைத்து வைப்பதில்லை ஏனென்றால் விடுதலையின் நிறம் கருப்பு அப்படின்னார் கருப்பாக இருக்கிற காக்கத்தை எவனும் பிடிச்சி வைக்கிறதே கிடையாது எனவே நண்பர்களே ஒரு நல்ல வாலி கூட போகிற போக்கில் சொல்கிறாங்க பின்னால் ஒன்று ரெண்டு வாய்ப்பு இருந்தால் சொல்கிறேன் வாய்ப்பும் நீங்களும் இருந்தால் சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் கூட சொல்லலாம் என் உயிர் ஒன்றை கிடையாது என் உயிர் என்ட்ட தான் இருக்குது முடிஞ்சால் கேட்பேன் இல்லைனா இந்த வரேன்னு சில பேர் இந்த இப்போ ஃபோன் வந்ததில் ஒரு வசதி இங்கே ஃபோனே வராது இருந்தாலும் ஆ சொல்லுங்க அப்படின்னா அவர் வெளிநடப்பு செய்கிறாருன்னு அர்த்தம் அவரை போய் கையை பிடிச்சி உட்காருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா சரி நம்ம எத்தனை இடத்துல அப்படி செஞ்சுருக்கோம் அப்படி சரி பெருந்தன்மையா அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது தான் வாலி கூட ஒரு கவிதையில சொல்றாரு அந்த தேங்காய் தன்னுடைய தலையை சிவியனுக்கு கூட இளநீரை பரிசாக தருகிறதுங்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க அதே தான் உங்க ஊர் கந்தர்வன் தனித்தனியாய் தாகம் ஒரு சிறுகதை எழுதியிருக்காரு படிச்சு பாருங்களேன் ஒண்ணும் இல்லைங்க நீங்க ஒரே ஒரு நான் சொல்லி இதை பிள்ளி பிடிச்சிடுறேன் இந்த இளநீ விற்கிறார்ல அவர் என்னைக்காவது இளநியை வெட்டி குடிச்சதை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா யாராவது பார்த்துருந்தா சொல்லுங்க குடிக்கவே மாட்டாருங்க இளநி குடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு வசதியான ஆள் கிடையாது கந்தர்வன் தனித்தனியாய் தாகம் என்கிற கதையில அந்த இளநிக்காரருக்காக ஒரு பெரிய குடியிருப்பே காத்திருக்கும் என்னப்பா அந்த இளநிக்காரர் கடை வந்து வந்து வேக வேகமாக அட்டி குடிப்பாரு இன்னொரு இளநி குடிக்கலாம் அந்த அம்மா வருகிற பொழுது இளநிக்கார கடையில் இருக்க மாட்டார் எங்கன்னு தேடி பார்த்தா இப்ப கொஞ்சம் டீ கடைகளில் பரவாயில்ல சில டீ கடையில் தண்ணி வச்சிருப்பாங்க கொடூரமாக இருக்கும் அந்த டீ கடையில் போய் கலங்களாக அழுக்காக இருக்கிற அந்த இங்கெல்லாம் அந்த டீ அடிக்கிறது வச்சிருப்பாங்களோ ஒரு பெரிய தகர டின்னு அதில் தண்ணியை மோந்து குடிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் அதைத்தான் கந்தர்வன் தனித்தனியாய் தாகம் ஒரு கதை எழுதியிருப்பார் அந்த கதை நமக்குள்ள என்னமோ ஒரு வகையான உறுத்தலை ஏற்படுத்துகிறது இல்லையா இது குறித்து தான் அறிஞர்கள் விவாதிக்க இருக்கிறார்கள் இந்த சமூகம் மாற்றவே மாற வேண்டும் என்பதிலே இவர்களுக்குள்ளே கருத்து வேறுபாடு இல்லை வந்திருக்கிற பெருமக்கள் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த புதுக்கோட்டையினுடைய புகழ் கொடியை உலகம் முழுவதும் ஏற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் கவிஞர் நா முத்துநலவன் அவர்கள் உண்மையிலேயே என்னுடைய அண்ணன் என்று நான் மனதார ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற என் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சில ப
அப்படி ஒரு நான் மனதுக்குள்ளே வைத்திருக்கிற அண்ணன் கவிஞர் நா முத்துநிலவன் அவர்கள் இப்போ தமிழ் இந்து பத்திரிகையில் தமிழ் இனிது என்கிற தொடரை மிக அற்புதமாக எழுதி வருகிறார் முதல் மதிப்பெண் வாங்க வேண்டாம் மகளே என்று சொல்லுகிற ஒரு ஆசிரியர் அதனால தான் அவருக்கு நல்லாசிரியர் விருதே கொடுக்கல ஏன்னா இவர் தினமொழியில் விண்ணப்பம் போட்டு பெறுவதா விருது அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை எழுதிவிட்டார் அதனாலேயே இவர் லிஸ்ட்டில் விட்டு எடுத்துட்டாங்க இவர் சொல்கிறார் கொடு கொடுத்தா தான் ஏன் வருத்தப்பட்டிருப்பேங்கிறார் அதனால் நல்ல ஆசிரியர்களை நான் ஒன்றும் தப்பாக சொல்லலை நல்ல ஆசிரியர்கள் உண்மையிலேயே அந்த விருது வாங்கிய பெருமக்கள் நல்லவங்களும் இருக்காங்க சில பேர் வேறு மாதிரியே அவ்வளோ வாங்கியிருப்பாங்க விருது வாங்குவது என்பது வேறு பெறுவது என்பது வேறு இங்கே பல விருதுகள் வாங்கப்படுகிறது ஆனாலும் பட்ட வடிவேலுக்கே டாக்டர் படத்தை விற்றுட்டாங்களே அப்புறம் தான் தெரியுது அது போலி பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு இங்கே யாருக்காவது வேணால் சொல்லுங்கள் நான் மதுரைக்கு திங்கக்கிழமை போயிடுவேன் ஒரு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரெடி பண்ணுங்க வர்றப்ப டாக்டரோட வந்துடலாம் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கம்பவுண்டர் பட்டம் கொடுப்பாங்க அருமையான அறிஞர் கவிஞர் நான் முத்துநலவன் அவர்கள் இந்த பக்கம் நம்மளுடைய கவர்ச்சி சிரிப்புக்கு சொந்தக்காரர் நம்முடைய கவிஞர் ஜிவி அவர்கள் இடைவிடாமல் கவிதையாகவே இயங்கி கொண்டிருப்பவர் எப்பொழுதும் இயங்கி கொண்டே இரு என்று எல்லோரையும் ஆற்றுப்படுத்துகிறவர் சிறந்த கவிஞர் சொற்பொழிவாளர் நாங்களாம் ரொம்ப நாளாக சேர்ந்த மேடைகளில் பயணம் பண்ணுறோம்னா பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு மேடையை விட்டு அடுத்த மேடையில் பகையாயிடுவாங்க மரியாதைக்குரிய நம்முடைய அறம் தாங்கி நிற்கிற கவிஞர் ஜிவி அவர்கள் அதே போல் நம்முடைய யூடியூப்பில் அவருக்கு வந்து அவ்வளவுக்கு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருக்காங்க சினிமாவுக்கு இவர் சொல்கிற அர்த்தத்தை நாம் அந்த பாட்டை பல தடவை கேட்டிருப்போம் ஓஹோ அதுக்குள்ளே இவ்வளவு இருக்கோ அப்படின்னு பல செய்திகளை அதை விட நம்முடைய அப்பத்தாவின் கருக்கருவாலாம் எழுதியிருக்கிறாரு சிறந்த கவிஞர் சிறந்த சிந்தனையாளர் ஒரு வளரி தொலைக்கா வலைக்காட்சியின் வழியாக நிறைய பேரை வளர்ச்சி போட்டிருக்கிறாரு நம்முடைய மரியாதைக்குரிய ஆலங்குடி மரியாதைக்குரிய நடுவர் கவிஞர் வெள்ளைச்சாமி அவர்கள் இந்த பக்கம் முனைவர் மகா சுந்தர் அவர்கள் இரட்டை காப்பியம் குறித்து ஆய்வு செய்து அதிலே முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறவர் உண்மையிலேயே எந்த மேடைக்கு போனாலும் சுந்தர்ட்ட ஒரு பாயிண்டாவது கேட்காம போனதே கிடையாது கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் பல பேர் அவர் தான் அவரே சொல்கிறார் எல்லா பாயிண்ட்டையும் உங்கள்ட சொல்ல நான் என்ன தான் நான் பேசுகிறது அப்படின்னு சில சமயத்தில் பாயிண்டே இல்லைன்னா கூட சும்மாவது சொல்லுங்கள் சுந்தர் ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக நீங்கள் எதாவது சொன்னால் தான் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மிகச்சிறந்த அறிஞர் நல்ல பண்பாளர் அருமையான மனிதர் ஒரு யாரோடும் பகை கொள்ள முடியாத ஒரு அன்புக்கு சொந்தக்காரர் எங்களுடைய மகா சுந்தர் நான்கு பேருமே மிகப்பெரிய பேராளுமைகள் அதை விட சிறந்த ரசிகர்கள் எங்களுக்கு இன்றைக்கி கிடைச்சிருக்காங்க ரசிகர்கள் அல்ல எங்களை விட உயர்ந்த தரத்திலே நின்று இந்த பட்டிமன்றத்தை கேட்கக்கூடியவர்கள் ஏன்னா திருவாவடுதுறை ராஜரத்னம் வந்து ஒரு முறை நாதாசுரம் வாய்ச்சிருக்கிறார் அப்போல்லாம் வந்துங்க பெரியார் வந்த பிறகு தானங்க நாதஸ்வரம் வித்துவனங்களாம் உட்காந்து வாசிக்க முடிஞ்சுது நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் வீட்டு கல்யாணங்களில் பெரிய நாதஸ்வர வித்வான்கள் எல்லாம் நின்று வாசிச்சுக்கிட்டே போகணும் ஒரு முறை எப்படி ராஜரத்னம் பிள்ளை நாதஸ்வரம் வாசித்த பொழுது பெட்ரோல் மாசு ரெட்டுன்னு தூக்கிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல இப்போ தான் இல்லைன்னா நீங்கள் இப்போ வைதையை காத்திருந்தால் வேணால் போய் பார்த்துக்குங்க அதை தலையில் தூக்கிட்டு போவாங்க ஒரு காலத்தில் நான் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கரண்ட் வராதுக்கு முன்னால் அந்த பெட்ரோமாஸ் லைட்டு தூக்கி கொண்டிருந்த ஒரு தொழிலாளி ராஜரத்னம் பிள்ளை தோடியின் உச்சத்துக்கு போன பொழுது சபாஷ் அப்படின்னு இருக்கார் அப்போ தோடி தெரிஞ்சிருக்கு பாருங்க அவனுக்கு ராஜரத்னம் சொல்கிறாரு நான் சந்தித்த ரசிகர்களிலேயே மிகச்சிறந்த ரசிகன் அந்த பெட்ரோமாஸ் லைட்டு தூக்கணும் வந்தாண்டா அப்படிங்கிறார் அப்போ எவ்வளோ பெரிய கலைஞனை ரசிகன் ஜெயிச்ச இடம் இல்லையாது அதுபோல் ஒரு முறை சந்திரபாபு ராதாகிருஷ்ணனை பார்க்க போயிருக்கார் ராதாகிருஷ்ணன் இப்போ சுகாதாரத்துறை செயலாளர் இல்லை நம்ம இவர் குடியரசு தலைவர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர் வந்து சந்திரபாபு சொல்லியிருக்கார் பிறக்கும் போதும் அழுகின்றான் இறக்கும் போதும் அழுகின்றான்ங்கிற பாட்டை பாடுங்க சந்திரபாபு அப்படின்னு இருக்கார் அவர் திருத்தணிக்காரர் தான் சந்திரபாபு பாடியிருக்கிறாரு ஜனாதிபதி அழுகிறார் ஜனாதிபதி வெளிப்படையாக அழுதுருக்கிறார் இப்போ சில ஜனாதிபதி உள்ளுக்குள்ளே அழுகலாம் என்னடா பதையில் உட்கார வைக்கிறாங்க எதுக்குமே கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்கல்லன்னு ஜனாதிபதி வெளிப்படையாக அழுதுருக்கிறார் இது அழுத உடனே சந்திரபாபு நீங்கள் ஜனாதிபதி அப்படியெல்லாம் போயிட முடியாது நிறைய புரட்டக்கால் இருக்கு போகிறப்ப கூட பின்னால் திரும்பி ரிவர்ஸ் கியர் போட்டு தான் போகணும் எங்கே எத்தனை தூரத்தில் நிற்கணும்லாம் சொல்லுவாங்க சந்திரபாபு இவர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அழுத உடனே சந்திரபாபு பட்டாரம் போய் மடியில் உட்காந்துக்கிட்டாரான் உட்காந்துக்கிட்டு ரசிகன் டாணி அப்படின்ட்டு இருக்காப்புல யார ஜனாதிபதியை பதறிட்டாங்க சுற்றி இருந்தவங்க ஏ அவர் ஜனாதிபதி ரா இருக்கட்டும் இப்போ என்னடா என் பாட்டை கேட்டு அழுதாரில்ல முதல்ல என் ரசிகர் அப்புறம்
கொஞ்சம் நேரம் அதை ஒத்தி வைத்து ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அண்ணன் சொல்கிறார் பார்லிமெண்ட்டே ஒத்தி வைக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அது ஒத்தி வச்சிடலாம் இது சபையை ஒத்தி வைக்க முடியாது இல்லை எனவே பட்டிமன்றம் இப்பொழுது துவங்குகிறது அருமையான பட்டிமன்றம் சமூக மாற்றத்தை பெரிதும் சாத்தியமாக்குவது எழுத்தா பேச்சா என்பதிலே முதலில் உருவானது ஒளியின் வழியாகத்தான் மொழி உருவானது என்பதால் பேச்சை நாம் அழைக்கலாம் 